прением и последнему слову политик Юлия Галямина подошла в предпраздничном настроении, призвав своих сторонников прийти к Тверскому суду Москвы с цветами и новогодними украшениями. Галямину обвиняют в неоднократном нарушении закона о митингах по так называемой Дадинской статье. Я благодарна даже тем, кто меня преследует, включая Владимира Владимировича Путина, Потому что благодаря ему я увидела, как много людей меня поддерживают. Среди собравшихся у суда Константин Котов, осужденный по Дадинской статье. Два дня назад он освободился из колонии. Я всегда считал, что дело Эльдара Дадина показало, что эта статья совершенно абсурдная, что никогда больше повторного случая не будет. Потом осудили по ней меня. Сейчас, похоже, да, действительно, власть решила применять ее массово для подавления политического активизма, для подавления активных граждан. То есть, похоже, они решили поставить ее на массовый поток. Поэтому, мне кажется, очень важно ходить на эти суды и добиваться ее отмены. Снимать в зале суда журналистам запретили из-за эпидемиологической обстановки. Юлия Галямина пригласила в суд художников в качестве альтернативы. В основе обвинения против Галяминой – шесть нарушений закона о митингах летом 2019 года во время акции за честные выборы. Часть из них разогнали власти. Плюс призывы в соцсетях, то есть организация акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Это не было похоже на призывы к мирным встречам с избирателями, заявила в прениях прокурор. Цитирую, нужны были беспорядки, нужно было нагнетать ситуацию. Последний эпизод – сбор подписей против поправок к Конституции и обнулению Путина летом 2020 года. Все это время за аккаунтами Галяминой в соцсетях следует из материалов дела пристально следили в Центре по противодействию экстремизму, периодически составляя рапорты. Хватило на 16 томов дела. Мы теперь знаем, что есть целые отделы, где люди ходят на работу каждый день, как в офис, и занимаются тем, что мониторят соцсети активистов и политиков. Каждый их пост, к чему они призывают, кого, кто их лайкнул. Пишут по этому поводу рапорты. То есть у нас действует настоящий политический сыск. Во время протестных акций, указывает следствие, протестующие перекрывали дорогу, вредили газону и деревьям, мешали проходу других граждан и не соблюдали социальную дистанцию, представляя угрозу заражения. За что прокуратура потребовала для Галяминой три года колонии. Защита Галяминой напомнила позицию по Дадинской статье Конституционного суда, отметившего, что право на свободу собраний подразумевает в качестве побочного эффекта нарушение прав других граждан, например, митингующие могут мешать проходу. Угрозу или вред для окружающих от митингов по вине Галяминой, а это условие для наказания по такой статье, обвинению доказать не удалось, считают адвокаты Галяминой. А к беспорядкам ни одна акция не привела. Мирный протест не преступление, а право, и помогать в реализации этого права – обязанность государства, резюмировали адвокаты. Сама Галямина назвала свое дело политическим преследованием. По мотивам, связанным с моей политической позицией, моим желанием поменять нашу страну, Мирно поменять с помощью выборов на ту, в которой бы люди могли жить нормально, достаточно зарабатывать денег, чтобы покупать себе нормальную еду, нормальное здравоохранение. Да это все противоречит целям тех людей, которые, собственно говоря, организовали преследование, политическое преследование, используя российские законы, российские суды, российские правоохранительные органы. После заседания на вопрос журналистов о запрошенном прокуратурой сроке Юлия Галямина заявила, что готова к худшему. Это довольно жесткое требование на фоне отравления Навального. Я считаю, что это просто детский сад. Ну, Или я всем. готовлюсь к трем годам лишения свободы пока что, как запросили. У меня всякие встречи, ураживание дел. Главное, мне надо успеть э, проверить контрольные работы моих студентов. Я даже не знаю, как это сделать. Э, успеть не успею пообщаться с родными, с друзьями, разрулить все рабочие дела и составить список, что надо брать в СИЗО и закупить все это. Весной Госдума приняла законопроект, запрещающий участие в выборах с судимостью по Дадинской статье. По ней почти через три месяца правоохранители и пришли к Галяминой с обыском. Депутат заявляла о планах баллотироваться в Госдуму в следующем году. Иван Воронин, Алексей Языков, Радио Свобода, Москва.